ওই মিশরের ভিতরে হঠাৎ করে দেখেন নীল নদের পানি যখন শুকায় গেল মিশর বাসীরা একটা অনুষ্ঠান পালন করার জন্য ওই মিশর বাসী লোকেরা দল বলে রওনা হয়ে গেল মাসখানে একজন তরুরী সুন্দরী সুরসী কুমারী মেকি তারা ওই নীল নদের মধ্যে জবাই করবে নীল নদের মধ্যে ওই কুমারীর মেয়ে রক্ত যদি সিটিয়ে দেওয়া হয় ওই নীল নদ পানি দিবে তাদের ধারণা হলো নীল নদের পূজা করতে হবে না উজবিল্লা আরে মুসলমান আমরা সকলে কার গুলামি করব জুড়ে বলুন কার গুলামি আল্লাহর গুলামি করতে হবে আমর আস বলেন ওরে মিশর বাসীরা তোমরা এখানে কি করো नील नदे मध्य जन सुंदरी कुमारी मे के विसर्जन दे जबई रक्त जो नील नदे मध्य सीटाए दे তাইলে বৃষ্টি বর্ষণ হয় পানি আসে জোয়ার আসে আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই বৃষ্টি কে বর্ষণ করে জোয়ার বাটা কে দে জোয়ার বাটা আল্লাহ দেন এই জন্য আমর আস বলেন না 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 আমি মুসলমান আমি মুসলমান দেশ কায়েম করেছি ইসলামী হুকুমত কায়েম করেছি না আমার দেশের ভিতরে জুলুম হতে পারে না একজন নিরপরাধ নিষ্পাপ মেয়েকে তোমরা হত্যা করতে পারো না ওরে তোমরা কি চাও এই নিরপরাধ মহিলাকে তোমরা ওই নীল নদের মধ্যে তোমরা তার রক্ত সিটিয়ে দিবা এটা কখনো হতে পারে না এটা জুলুম कृषि प्रधान देश पानी ना आसले जमीन फसल होना जो फसल ना ना खे मारा जामान उठल कल उठल সঙ্গে সঙ্গে খলিবাতুল মুসলিমিন উমরের দরবারে চিঠি লেখলেন এমন এমন আমার দেশের মধ্যে এমন একটা অবস্থা আমর আসের কার্যক্রমকে সমর্থন দিয়া বলে উমর রাজিয়াল্লাহু তালানু একটা চিঠি লেখলেন ওরে আমর আব্দুল আস তুমি যে বাধা দিস ভালো করছো তুমি ওই চিঠিটা নীল নদের মধ্যে ফেলে দিবা নীল নদের সামনে গিয়া বলবা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم বারক 
لكم بالآيات والذكر الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جارا أمرا وفستتا چي شكولي محبت الشهيد سردا جنت كنت جوري جوري شكتي بيك ردور شرب پوري صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله मेथी कंदा दारुल इक्रा मॉडल मद्रासर उद्दुगे दो ही दिन बेपी वो इतिहासिक इस्लाम वाज दुआ माफिले राज पहलम दिन एर महतराम सबाबुती उपस्थित मुआज्जज मुकर्र मुलामा इकराम मुरब्बियन एजाम जुबाक बैरा पर्दन इशी अमर तिंतु श्रद्धा सम्मानिता माओ बुनेरा अम्रा सर्वोत्तम शे महान अल्लाह पकेर द कालिमतु शुक्र दाय करची जिन्हें आमादर के वित्तिंत दया और माया करी आज के ये मुबारक में महफिले आमादर के शरीक हवार तो फिक दिए चेन ये जनों ना अम्रा शकले कालिमतु शुक्र दाय करची अल्हम्दुलिल्लाह महतरम हाजरीन आज के ये महफिल वित्तिंत गुरुत्वपूर्ण महफिल वो इतिहासिक महफिले रूपांतरि� अमार मूल आलोचना चले जितने चाहे, अम्मे अपना दर्शन में पवित्र कुराने करीमेर, सुराय हामिम सज़दत के अकान आयते करीमा, बिश्नो भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर, अशंक को अगोनी तो हदीस समुहेर, बंदर ते के अकान हदीस, हदीस अपना दर खेद मोते तलात पुरीची, आयते वों हदीस के सामने � अमार विषय वस्तु रूपों आलोचना करार चश्ता कर बो अमार तौफीक इल्ला बिल्ला प्रिय उपस्थिति इस्लाम एक प्राथमिक जुगे अल्लाह नबी विश्व नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जकोन मबोर प्राप्त होले तो कोन अल्लाह नबी दीरे दीरे अस्थियास्थे करे कलेमार दिके दवात दितला ग्लेन एक एक दो दो करे जो कौन मनुष्य कलेमा परे मुसलमान होते लगलो तो कोनी मुसलमाने रूपोर निर्जात उन्हें शिकार शुरू होते लगले जो कोनी मां मुसलमान जो कोनी कलेमा परे मुसलमान होए जाए तो कोनी तादरूपोर निर्जात उन्हें शुरू होए ये मौन निर्जात उन्हें शुरू होए गिये चिलो اللہ نبی بشو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکت صحابہ اکرام عیشہ بولے اللہ نبی غو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ غو اللہ نبی کلمہ گرہن قرار کرن نرجاتون شکار یا رسول اللہ شد تھائنائی अमार इब्ने यासीर शोहो उनार गुटा पुरी बार शकोले निर्जातों ने शिकार ये मन की हजरत सुमाया रज़ियल्लाहु ताला ना के कबीर भी मन मुस्लिम कबीर ना ये मन निर्जातों शुरू कर दिलो निर्जातों करे बोलो और सुमाया कलिमा चेरे दे सुमाया बोले ना 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 अल्लाह नबी बोले चेन कुल आमं तू बिल्ला सुमस्तकिम और अबू जहल उत्तबा सईबा ना 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 कलिमा सर्वोना अल्लाह नबी राते कलिमा पुरे मुसलमान होए ची रसूल बोले चेन तुम राजो को निमान अल्लाह मुसलमान होला और सहाबिरा निजेर ईमान रूपोर ओठोल तको शिशा डला प्राचीर न्याय ईमान तके मजबूत करे दोरे रखो सुबहान अल्लाह इबाबी साबरी क्रम निर्जातुनिर शिकार 
কোন কোন সাহাবায় کرامদের কি আগুনের উপর ছোঁয়ায় দেওয়া হয় কোন কোন সাহাবায় کرام কি রডের মতো চিরুনি বানায়া পিঠের মধ্যে আচরণ দিয়া পিঠের গুস্তগুলা উকরিয়ে ফেলা হচ্ছে সাহাবায় کرام আল্লাহর নবীর কাছে গিয়া বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ ওগো আল্লাহর নবীজি বেঈমান মুশরিক কাফেররা ঈমান গ্রহণ করার অপরাধে নির্যাতন শুরু করে দিয়েছে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী সাহাবায় کرامদের কে বলেন সাহাবীরা রে দরজ দরো দরজ দরো সাহাবায় کرام বলেন মাতা নাসরুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ওগো আল্লাহর নবী কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে নির্যাতন তো চূড়ান্ত পর্যায়ে শুরু হয়ে গিয়েছে এমন নির্যাতন একজন সাহাবী হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনাকে বেঈমান মুশরিক কাফেররা বড় বড় জ্বলন্ত আঙ্গুরের টুকরা জ্বলন্ত কয়লা টুকরার মধ্যে হযরত খাব্বাবকে শুয়ায় দেয়া হতো হযরত খাব্বাবের রক্তে পড়ে পড়ে গুস্ত গলে গলে আগুনের জ্বলন্ত আগুনের টুকরাগুলা জ্বলন্ত আগুনের কয়লা টুকরাগুলা নেবে নিবে যেত তারপর হযরত খাব্বাব ইমানের উপর অটল একটা মুহূর্তের জন্য কালিমা ছাড়ে না সুবহানাল্লাহ সাহাবায়ে کرام নির্যাতনের শিকার তার কারণ হলো তারা ঈমান গ্রহণ করেছে ঈমান এমন একটা মহামূল্যবান সম্পদ ঈমানটাকে যদি আমরা ধরে রাখতে পারি তাইলে ঈমানের উপর অটল থাকলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঈমানদারদেরকে পুরস্কার দান করবেন সুবহানাল্লাহ ঈমানের পরিচয় ঈমান যখন আমরা গ্রহণ করব ইমানের পরিচয় আল্লাহ পাক কোরআন কারীমের জায়গায় জায়গায় আলোচনা করেছেন বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় আলোচনা এসেছে ইমানের পরিচয় বিশেষ করে হাদিসে জিবরাইলে মিসকা শরীফ আসছে মুসলিম শরীফ আসছে আল্লাহর নবী বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবায়ে کرامদের কি নিয়ে বসা ছিলেন এমন সময় একজন গ্রাম্য প্রকৃতির লোকের সুরত ধারণ করে সাদা দপদপে পাঞ্জাবি পরা এমন একজন লোক যার চুলগুলো খুব কালো এমন দপদপে সাদা পাঞ্জাবি পরে দুলু পাগড়ি পরা ওই লোকটা আল্লাহর নবীর হাঁটুর সাথে হাঁটু গেরে বসলো ওই লোকটাকে সাহাবায়ে کرامদের কি আল্লাহর নবী পরিচয় শেষে দিয়েছিলেন সাহাবীরা রে ওই লোকটাকে তোমরা কি জানো হাদিসের শেষাংশে বলা হয়েছিল ওরে আমার সাহাবীরা উনি হলেন আল্লাহর দূত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম সুবহানাল্লাহ ওই জিব্রাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহর নবীকে প্রশ্ন করেছিলেন আখবিরিনি আনিল ঈমান ওগো আল্লাহর নবী ঈমান কি জিনিস ঈমানের পরিচয় দান করেন আল্লাহর নবী ঈমানের পরিচয় দিয়েছিলেন ঈমান হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু হয় ভালো মন্দ এই সব কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওরে মুসলমান এই ঈমান আমরা পড়লাম কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই কালিমা যখন পড়ে আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম এই ইসলামের মৌলিক শক্তি বিষয়ের উপর অটল থাকতে হবে এর মধ্যে যদি একটা বিষয়কে যদি কেউ অস্বীকার করে তার ঈমান থাকবে না বেঈমান কাফের মুশরিক হয়ে যাবে যেটা আমরা ঈমানে মুফাসসলের মধ্যে আমরা আলোচনা করেছি ঈমানে মুফাসসল ঈমানে মুফাসসলের ভিতরে আল্লাহ রাসূল ঈমানের পরিচয় দান করেছেন আমরা যখন ঈমান গ্রহণ করলাম ওই ঈমানটাকে শক্ত করে ধরে রাখতে হবে কোন বেঈমান মুশরিক কাফেররা যদি আমাদের উপর নির্যাতন করে তার মানে কি ঈমান ছেড়ে দিবেন না 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 ঈমান ছেড়ে দেওয়া যাবে না আল্লাহর নবীর সাহাবীরা আল্লাহ নবীর কাছে গিয়া বলে নবী গো নির্যাতনের শিকার কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে আল্লাহর নবী 
स्थापन कर संवर्धना देवर निश्चय जरा बोले अल्लाह रब स्थापन कर एक कथार ऊपर अटल था के कथा बोलार पर जरा अटल था के जरा अबिचल था के प्रयोजने साधु दिन मृत्यु ग्रहण कर फेरस्तरा कर कान चिंता शब्द 
কেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন এর অর্থ হলো আল্লাহর ওই আল্লাহর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ওই ইমানদার বান্দা বান্দীদেরকে কানে কানে বলে ওরে আল্লাহর বান্দা তুই ইমান গ্রহণ করে ইমানের উপর অটল থেকেছো তুমি আগত যত বয় আছে এই জন্য চিন্তা করিও না কবর জগতের জন্য চিন্তা করিও না হাসর জগতের জন্য চিন্তা করিও না রেখে আসা যত বয় আছে সন্তান সন্ততি পরিবার পরিজন এর একটা এর জন্য তুমি চিন্তা করিও না মহান আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সুসংবাদ গ্রহণ করো সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর রহমতের ফেরেস তারা কানে কানে বলবে কোন টেনশন নাই কোন চিন্তা করিস না আগত চিন্তা রেখে আসা চিন্তা সব চিন্তা বাদ দিয়ে বলে আল্লাহর বান্দা আল্লাহর পক্ষ থেকে মহান জান্নাতের সুসংবাদ তুই গ্রহণ ক আমরা যদি কালিমার উপর ইমানের উপর অটল থাকি তাইলে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিসের সুসংবাদ আরো জোর বলেন কিসের সুসংবাদ জান্নাতের সুসংবাদ আরে মুসলমান ভাইরা আমার আল্লাহর রসুল বলে দিয়েছেন কুল আমান তুবিল্লাহ সুম্মাস্তাকিম আরে আমার মুমিন মুসলমান ইমানদার বান্দা বান্দীরা আরে আমার সাহাবাই کرام আরে আমার উম্মতের আল্লাহর রসুল ফরমান তোমরা যখন কালিমা পড়বা কালিমার উপর অটল থাকো অটল থাকলে তোমার হাসরিল থেকে যদি গুস্তের টুকরা কেটে ফেলা হয় হাত কাটা হয় পা কাটা হয় তারপর যদি ইমানের উপর অটল থাকো আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পাইবা সুবহানাল্লাহ এই জন্য সরহে সুদূর ফি ওয়াকিয়াতে দুহুর নামক কিতাবের মধ্যে আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কালেমার উপর অটল থাকার গুরুত্ব সম্পর্কে একটা ওয়াকিয়া বর্ণনা করেছেন জালালউদ্দিন সুয়ুতি রাহমাতুল্লাহি বলেন ওই সময়ে কাফের খ্রিস্টানদের রাজ্যের মধ্যে মুসলমান তিনজন কালেমার উপর অটল আল্লাহর রাসূলের আল্লাহর রসুলের যে বলেছেন কুল আমান তুবিল্লাহ সুম্মাস্তাকিম তোমরা খালিমার উপর অটল তাকো ইমান গ্রহণ করার পরে জালালউদ্দিন সৈয়দি রহমাতুল্লাহ লেখেন কালেমার উপর অটল তিনজন মুমিন খ্রিস্টান রাজ্যের ভিতরে ঢুকে গেলে খ্রিস্টান রাজার গোয়েন্দা বাহিনী তাদেরকে গ্রেফতার করে বাদশার সামনে নিয়ে যায় বাদশার বড় চাহিদা ছিল মুসলমানরা শুনছি ইমান গ্রহণ করলে ইমান সহজে ছাড়ে না যতই লোভ দেখানো হয় তাদের কাছে ইমানটা বড় দামি ইমানটা বড় মূল্যবান এই জন্য আজকে ইমানটা দেখব তাদের কতটুকু মূল্যবান তাদের কাছে এই জন্য বাদশার কাছে একই মায়ের তিন সন্তান একই মায়ের পেট থেকে জন্ম নেওয়া তিনজন সহোদর ভাই তারা খ্রিস্টান রাজ্যে প্রবেশ করলে খ্রিস্টান রাজার গোয়েন্দা বাহিনী তাদেরকে গ্রেফতার করে তাদেরকে বাদশার সামনে নিয়ে গেল বাদশা তাদেরকে বলে ওরে মুসলমান তোমরা আমার দেশের ভিতরে প্রবেশ করেছ তোমাদেরকে আমি হত্যা করে ফেলবো হা হা একটা কারণে তোমাদেরকে আমি বাদশা নাজাত দিতে পারি কারণ আমি বাদশা আমার নির্দেশ চলে আমি বললে তুমি মুক্তি পায়ে যাইবা ওরে মুসলমান মুজাহিদ তোমরা যদি কালে মাছের দাও তোমরা যদি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে নাও আমি ওয়াদা দিলাম তোমাদেরকে নাজাত দিয়া মুক্তি করে তোমাদের দেশে পাঠায় দিব मरणे তাহলে দেখা যাবে মরণের সামনে তোমার ইমানি পাওয়ার কতটুকু বাদশা বলে আমার সামনে আমার দেশের জনগণ কেউ সাহস করে কথা বলতে পারে না তুমি একজন মুসলমান হইয়া আমার চোখের সামনে চোখ রেখে কথা বলো সঙ্গে সঙ্গে উজির কে বলে রে উজির বিশাল আকারের করায়ান 
কড়াইয়ের মধ্যে তেল ডাল তেল ডালার পরে নিজ দিয়ে আগুন দরায় দে জাল দেওয়া শুরু হয়ে গেল তেল কি জাল দিতে দিতে যখন নাকি ফুটন্ত টক বকে তেল হয়ে গেল এমন অবস্থায় ওই বড় মুজাহিদ বাইটাকে ডেকে বলে ওরে মুসলমান তোর কি জানের মায়া নাই তোর কি প্রাণের মায়া নাই তুই যদি কালে মানা সরস কিছুক্ষণের ভিতরে তোকে আমরা ওই ফুটন্ত তেলের মধ্যে ছেড়ে দিব ওই বড় বাইটা বলে বাসানামদার আমরা মুসলমান আর মুসলমান কখনো মৃত্যুকে ভয় পায় না জোরে বলে ঠিক কিনা আমাদের রসুল বলেছেন তোমরা যখন ইমান গ্রহণ করবা ইমানের উপর অটল থাকবা আমি আমার ইমানটাকে সারবো না কারণ ইমান এক মহামূল্যবান সম্পদ ইমানটাকে রেখে যদি আমি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাই যদিও দুনিয়ার প্রাণ বায়ু বের হয়ে যাই মরণের পরে আরেকটা জীবন আছে কিনা না মরণের পরে जल्लाद কে বলে জল্লাদ কে বলে জল্লাদ রে তার তো প্রাণের মায়া নাই তাকে তাড়াতাড়ি ওই আগুনের পড়ায়ের আগুনের মধ্যে ফেলে দে ফুটন্ত शहदत बरण कर আল্লাহর কসম করে বলি আপনি বলতেছেন আমি কালে মা ছেড়ে দিব আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন কয় তোর বড় বাইটাকে যেভাবে মার্সি তেলে বাজা কইরা তক আমি তেলে বাজা কইরা মারব दुनिया अल्प दिन हायत फुलरण मुसलमान সাবধান ভালো করে জেনে রাখবেন আমাদের মুসলমানদেরকে আমাদের মুসলমানের ইমান হারা করার জন্য ষড়যন্ত্র করে টাকার লোভ দেখায় বেইমান কাফের রাজুরে বলেন ঠিক কিনা নারীর লোভ দেখায় পদের লোভ দেখায় বেইমান কাফের রাজ কেন 
আমাদের নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাছে আইসা উতবা নামক উকবা নামক একজন বড় পণ্ডিত আইসা বলে ও মোহাম্মদ কালিমা ছেড়ে দেন কালিমা ছেড়ে দেন কালিমার দাওয়াত বন্ধ করে দিন আল্লাহর নবীর কাছে প্রস্তাবনা পেশ করে লুপ পেশ করে ও মোহাম্মদ যদি কালিমা ছেড়ে দেন আমরা আপনাকে মক্কার সবচেয়ে সুন্দরীর সাথে বিবাহ করায় দিব না উজবিল্লা বলেন আল্লাহর নবীকে দুই নম্বর প্রস্তাব দে মোহাম্মদ मुहूर्त नबीर दरजा दिया शहीद नष्ट बंदी चल्लिस दिन भान हारा करते ठीक मुसलमान युवक सामने सेजे गुचे गल रूपवती युवती नतून कपड़ परिधान कर मुस्लिम युवक मुजाहिद उनार दरजार सामने गिया दरजा खुले गड़े भेतरे डुका मुसलमान युवक भलोक जाने 
কোন অমুসলিম মানুষ কোন নারীর প্রতি বেগানা নারীর প্রতি ইসলাম তাকানোর অনুমতি নাই জোরে বলেন ঠিক কিনা বেগানা নারীর প্রতি তাকানো হারাম সঙ্গে সঙ্গে যুবকটা চক্ষু বন্ধ করে ফেলল ওই অগ্নিপুজকের কন্যা মুসলমান যুবকটাকে বারবার ফুসলায় যুবক আমাকে পাওয়ার জন্য কত যুবকেরা সিরাইল ধরে কাউকে আমি দেই না ওরে যুবক তুই আমারকে ব্যবহার কর যুবক বলে না 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 ইসলাম এগুলা অনুমতি দেয় না আপনাকে দেখাও জায়েজ না আপনাকে দেখাও ইসলাম অনুমতি দেয় না যুবকের সামনে মদির পেয়ালা নিয়ে যায় শুকুরের গুস্ত নিয়ে যায় যুবক খায় না এভাবে রাত্র আস্তে আস্তে করে গভীর হয় যুবককে ফুসলায় যুবকটা আল্লাহ আকবার বলে নামাজে দাঁড়িয়ে গেল যুবতী বারবার ফুসলাইতেছে চেষ্টা করে রাত্র অতিবাহিত হয়ে গেল দিনের বেলা চেষ্টা করে বের তো হয়ে গেল একদিন দুই দিন সাতটা পেরিয়ে যখন পন্ড বিশ দিন তিরিশ পাঁয়ত্রিশ দিন হয়ে গেল উনচল্লিশ দিনের দিনেও চেষ্টা করতে করতে যুবকী যুবতী বারবার চেষ্টা করে কিন্তু ওই যুবকটা চল্লিশ দিন পর্যন্ত যুবক ইমানদার কালিমাওয়ালা কালিমার উপর ওঠল মুমিন रिपोर्ट पेश कर চল্লিশ দিন পর্যন্ত এই যুবকটাকে কালেমা থেকে বিচ্যুতি গড়াইবার জন্য কতই না চেষ্টা করেছি বাবা গো ওই মুসলমান যুবক মুজাহিদটাকে কালেমা থেকে সরানোর জন্য ওই যুবকটাকে আমি কত চেষ্টা করছি জীবন যৌবন দিয়া বাবা ওই যুবকটা কালেমার উপর অটল বাবা শুধু তাই নয় আমি রাত্রিবেলা যুবকটাকে শুয়োরের গুস্ত খাবারের জন্য চেষ্টা করি যুবকটা খায় না রাত্রিবেলা মদের পেয়ালা দেই পানির পিপাসায় ছটফট করে যুবকটা পানিও পান করে না সরাব পান করে না কিন্তু যুবকটা রাত্রি দাঁড়ায় দাঁড়াইয়া রাব্বে কারিম আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে ওই আল্লাহর গুলামি করে যুবক বলে আমি আল্লাহর গুলামি করি আল্লাহ পাকের বন্দিগি করব তোমার দিকে তাকাবো না বাবা গো আমি চেষ্টা করতে করতে ঘুমায় যাই শেষ রাত্রে বাবা যখন গুম চুক থেকে ছুটে বাবা যখন আমার চোখ ছুটে যাই গুম ভেঙ্গে যায় আমি তখন দেখতে পাই যুবকটার সামনে এত সুন্দর সুন্দর নাজ নামত এত সুন্দর সুন্দর জান্নাতি ফল তার চোখের সামনে দেওয়া पक्षी जान्नि फल तुम कथाई पाओ যুবক বলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে আল্লাহ পাঠান যুবতী সঙ্গে সঙ্গে বলে ওরে যুবক তাই যদি হয় তাইলে আমার তো মহিমানটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে আমিও তোর প্রতি দুর্বল আমার মন চাই তোর কাছে কালেমা পরে মুসলমান হতে বলুন এরপরে চল্লিশ দিনের পরে मानुष के सामने आईना दिला बाबा गो इमान इमान तो मजबूत बाबा যতই তাকে আমি ফুসলাই ততই তার ইমানি পাওয়ার বেড়ে যায় সুবাহান আল্লাহ বলুন বাবা গো শুধু তাই ন ওই মুজাহিদের প্রতি আমি দুর্বল আমি এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই যুবকের হাতে কালেমা পরে মুসলমান হয়ে যাইব সুবাহান 
বাবা বলে মেরে যদি প্রকাশ পায় বাচ্চা তোকেও মারবে আমাকে মারবে যুবককেও মারবে এক কাম করি রাগ তোদেরকে এই বন্দি শালা থেকে বের করি ওই অগ্নি পূজক বাচ্চার সামনে গিয়া বলে বাচ্চা নামদার যে যুবকটা তার চোখের সামনে দুই দুইটা বাইকে শহীদ হতে দেখেছে তেলের কড়াইয়ের মধ্যে বাজা হতে দেখেছে ওই যুবকের মাথা নষ্ট হয়ে গিয়েছে বাসা নামদার যদি আপনি অনুমতি দেন যুবকটাকে বনের মধ্যে পাঠাই দিব বাগানের মধ্যে পাঠাই দিলে বাগানের মধ্যে গেলে তার ব্রেনটা পরিষ্কার হবে বাসা বলে ঠিক আছে তাকে বনে জঙ্গলে একটু ঘোরাফেরা কইরা নিয়ে আসো দেখা যাক ভালো হয় কিনা ফন্ড দিনের সময় নিল ফন্ড দিন ওই চতুর্দিকে ওয়াল বেষ্টিত বাগানের মধ্যে তাদের पलायन कर এক পর্যায়ে লম্বা চৌরা কাহিনি সেদিকে বলা যাবে না দ্রুত গামী গুড়া তাদের সামনে আইনে দেওয়া হলো তোরা এই দ্রুত গামী গুড়ার উপর সোয়ার হয়ে চলে যা যুবতীটা যুবকের গুড়ার উপর সোয়ার হওয়ার জন্য বলতেছে ভাই আমাকে আপনার গুড়ার উপর উঠান যুবক ডায়ত গিয়ে বলে ওরে মুসলিম রমণী না না তুমি ওই গুড়ার উপর উঠো আমার উপর ওটা তোমার জন্য জায়জ নয় অনুমতি নয় যুবতী বলে ওরে যুবক আমাকে তুই কালেমা পরে মুসলমান বানায় ফেল ওই যুবতী কালেমা পরে মুসলমান হয়ে গেলে যুবতী এবার প্রস্তাব দেয় যুবক রে আমি কিন্তু তোর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাই যুবকটা এবার বলে ওরে আমার মুসলিম বোন আপনি এখন মুসলমান আর মুসলমানদের বিবাহ এত সহজ না সাক্ষী লাগে জোরে বলেন ঠিক কিনা মন চাইলে কোন খ্রিস্টানকে বিবাহ বানানো পুত্রবধূ বানানো যাবে না জোরে বলেন ঠিক কিনা মন চাইলে কোন খ্রিস্টান কোন ইহুদিকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা যাবে না কোন খ্রিস্টানকে আবদ্ধ করা যাবে না মুসলমান হতে হবে সাক্ষী লাগে জোরে বলেন ঠিক কিনা চলো আমরা ওই বস্তির মধ্যে যাই সেখানে গেলে সাক্ষী পাওয়া যাবে দ্রুত গাবে গুড়ার উপর সোয়ার হইয়া এই দুইজন যখন রওনা হয়ে গেল এক জায়গায় ক্লান্তি আসলে তারা যখন নাকি ওই জায়গায় অবস্থান করল হঠাৎ করে তাকায় দেখে সুন্দর পাগড়ি পরহিত দুইজন লোক सामने तेल कड़ाइर जो बजा हो तेल जान कबस कर मृत बोलियो जीवित আমরা ইমান রক্ষার জন্য 
তেলের কড়াইয়ের উপর বাজা হয়ে গিয়েছি শাহাদতের মরণ অর্জন করেছি ওরে ভাই আমরা শাহাদত বরণ করে যেই বিবাহ বন্ধনের সাক্ষী হওয়ার জন্য তোর বিবাহ বন্ধনের সাক্ষী দুইজন লাগে আমাদের দুইজনকে আল্লাহ পাক পাঠাই দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون যারা আল্লাহর রাস্তায় শাহাদত বরণ করে তোমরা তাদেরকে মৃত বলিও না বরং তারা জীবিত জোরে বলেন ঠিক কিনা এজন্য মুসলমান ভাইরা আমার আল্লাহ পাক যে বলছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন নিশ্চয় যারা বলে আল্লাহ আমাদের রব এরা মুসলমান জুড়ে আওয়াজ দিয়ে বলুন আমাদের সকলের রব কে দুই হাত উঁচু করে আল্লাহ কে দেখায় দেন निर्तन कले मारे ना कले मार ऊपर अठल मुमिन बंदा बंदी देर पक्को तो के अल्लाह रहमत तेरे फिरस तराई से शूसंबद्ध दान करे और अल्लाह बंदा बंदी रे चिंता कोरिश ना मुहान अल्लाह पक्को तो के जन्नत तेरे शूसंबद्ध ग्रहण कर ये मरे एक तर जन्नत वो अबिशिरु बिल जन्नत इल्लती कुं तुम तू आदूद এমন একটা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর যে জান্নাতের ওয়াদা আল্লাহ পাক দুনিয়াতে দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ ইমানের উপর অটল থাকতে হবে প্রয়োজনে সাহায্য উৎপাদন করব প্রয়োজনে গর ছানা হরব প্রয়োজনে সব কিছু থেকে বঞ্চিত হব তারপর আল্লাহ সারবো না জোর বলেন ঠিক কিনা তারপর কালেমা সারবো না ইমানের উপর অটল থাকব ইমানের উপর মজবুত থাকব জোর বলেন ঠিক কিনা আল্লাহর নবীর একজন সাহাবি হজরতে আমর ইবনুলাস আল্লাহর রসুলের হাতে কালিমা পড়ে মুসলমান হলেন আমর ইবনুলাস খলিফাতুল মুসলিমিন উমরের যুগে অনুমতি চাইলেন ওগো আমিরুল মুমিনিন মিশর একটা দেশ মিশর একটা দেশ এই দেশটা যদি আমরা বিজয় করতে পারি তাইলে মুসলমানদের শক্তি আরো বাড়বে খলিফাতুল মুসলিম একবার দুইবার অনুমতি দেন নাই তৃতীয়বার অনুমতি দিলে আমর আস মিশর বিজয় করার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছেন ওই মিশরের চতুর্দিক দিয়ে আমর আস রাজি আল্লাহ অবরোধ করে রাখছেন বেইমান কাফের মুসিকদেরকে আল্লাহর নবীর সাহা কখনো কোন নারী কোন শিশুর উপর আঘাত করে না ইসলাম এমন একটা ধর্ম ইসলাম এমন একটা স্বাধীন ধর্ম এই ধর্মের উপর কোন নির্যাতন নারীর উপর আঘাত করা যাবে না কোন শিশুর উপর আঘাত করে যাবে না এই জন্য আমরাস মিশরবাসীদেরকে সুযোগ দিতেছিলেন যাতে ওই মিশরের লোকেরা আস্তে আস্তে করে তারা অবরোধ থেকে বের হইয়া এই কথা স্বীকার করে নেয় যে আমরা মুসলমান আপনাদেরকেও মুসলমান সেনাবাহিনী তোমাদের হাতে এই মিশর দেশটা দিয়ে দিলাম যাতে এই কথা বলে বাচ্চা এবং নারী এবং শিশুদের উপর আঘাত আসতে পারে তারা নিহত হতে পারে এই জন্য আমর আস একটু ধীরে ধীরে তাদেরকে সুযোগ দিচ্ছেন আর ওই দিকে ভিতরে ভিতরে কাভের যারা তারা ষড়যন্ত্র করতে লাগলো অন্যান্য ধর্মের মধ্যে 
তাদের কত সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র মানুষকে ক্ষতি করার কত ষড়যন্ত্র কিন্তু ইসলামে মনে একটি ধর্ম যেই ধর্মের মধ্যে শিশুর নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য নারীর নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য কত তারা চিন্তা করে হামলা থেকে বিরত ছিলেন হযরত আমর ইবনুল আস হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো হামলা করে না অতর্কিত হামলা করলে শিশুর আঘাত প্রাপ্ত হবে নারীরা নির্যাতনের শিকার হয়ে যাবে এই জন্য আমর ইবনুল আস অপেক্ষা করতেছিলেন তারা যাতে সন্ধি করে ফেলে তারা যাতে আমর ইবনুল আসের কাছে ওই মিশর দেশটা সমর্পণ করে দেয় তুলে দেয় এই জন্য আমর ইবনুল আস অপেক্ষায় ওই দিকে কাফের মুশরিক তারাও চিন্তা করলো আমর ইবনুল আস দিনের বেলা তারা যুদ্ধ করে রাতের বেলা আল্লাহ পাকের বন্দিগি করে এই জন্য সামনে বুধবার বৃহস্পতিবার সুযোগ দেন শুক্রবারে মুসলমানরা ইবাদত লিপ্ত হয়ে যায় জোরে বলেন ঠিক কিনা এমন একটা পবিত্র দিন ওই দিনে মুসলমানের উপর হামলা করব মুসলমানদেরকে চিরতরে শেষ করে ফেলবো এই জন্য মুসলমান শেষ করে নামাজ আরম্ভ করে ফেললেন বেইমান কাফের মুসিকরা ওই নামাজের মধ্যে সাত হাজার সৈনিক সৈন্য সৈনিক নিয়া আমর আসের উপর হামলা করা শুরু করলো রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে এক নম্বর কাতার দুই নম্বর কাতার শেষ বেমান মুসিক কাবের এমন ভাবে তোর বার দিয়ে আঘাত করতেছে মুসলমানরা নামাজে দাঁড়াইছে ওরে মুসলমান জুড়ে আওয়াজ করে পড়ুন জুড়ে আওয়াজ দিয়া বলুন মুসলমানরা কার সামনে দাঁড়াইছে আল্লাহর সামনে দাঁড়াইছে এই জন্য কয়েকটা মুসলমানও নামাজ ছেড়ে পলায়ন করে নাই তারা নামাজরত অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল শাহাদত বরণ করে ফেললো মুসলমানরা নামাজ শেষ করে সালাম ফিরাইয়া হজরতে আমর আস বলে নরে মুসলমান মুজাহিদ বাইরা কাফেররা আমাদের উপর অতর্কিত হামলা করেছে এক দুই সারি তিন সারি পর্যন্ত আমাদের মুসলমানরা ইমানুর পর অটল থাকার কারণে মহান আল্লাহ ওই মিশর বাসিকে আল্লাহ তালা মিশর কে আল্লাহ পাক আমর আসের করায়ত্ত দান করেছিলেন বিজয় দান করেছিলেন শহীদদেরকে গুসল দেওয়া লাগে না গুসল দেওয়া লাগে না এভাবে যখন নাকি জানা যার নামাজ পড়িয়া তাদেরকে দাফন কাফন করে তাদেরকে যখন নাকি দাফন করা হবে তাদের হাত খোলার চেষ্টা করে কিন্তু হাত যে নামাজের সুরত ধরে বাধা আছে ওই অবস্থায় বাধা আছে শত চেষ্টা করে আমার প্লাস চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না অন্তরে এলহাম হয়ে গেল এরা শহীদ শহীদ যে অবস্থায় আছে ওই অবস্থায় কবরে দেওয়া যাবে যে অবস্থায় আছে ওই অবস্থায় কবরে দেওয়া হলো মুসলমান ভাইরা আমার এক পর্যায়ে আমর ইবনুল আস মিশর দেশ দখল করলেন বিজয় হলেও মিশেলের মিশরের মধ্যে ইসলামী হুকুমত যখন ধীরে ধীরে কায়াম করলেন দেখা গেল ওই মিশরের ভিতরে হঠাৎ করে আমর ইবনুল আস তাকায় দেখেন নীল নদের পানি যখন শুকায় গেল মিশর বাসীরা একটা অনুষ্ঠান পালন করার জন্য ওই মিশর বাসী লোকেরা দল বলে রওনা হয়ে গেল মাঝখানে একজন তরুণী সুন্দরী সুরসী কুমারী মেয়েকে তারা ওই নীল নদের মধ্যে জবাই করবে নীল নদের মধ্যে ওই কুমারীর মেয়ে রক্ত যদি ছিটিয়ে দেওয়া হয় ওই নীল নদ পানি দিবে তাদের ধারণা হলো নীল নদের পূজা করতে হবে না উজবিল্লা ওরে মুসলমান 
আমরা সকলে কার গুলামি করব জুরে বলুন কার গুলামি আল্লাহর গুলামি করতে হবে আমর ইবনে আস বলেন ওরে মিশরবাসীরা তোমরা এখানে কি করো কয় আমিরুল মুমিনিন আপনি আমাদের আমির আপনাদেরকে অবগত করাই নাই এখন আপনাকে বলতেছি ওগো আমিরুল মুমিনিন আমরা প্রতি বছর ওই মিশরের নীল নদীর মধ্যে আমরা একজন সুন্দরী কুমারী মেয়েকে বিসর্জন দেই তাকে জবাই করে রক্ত যদি নীল নদীর মধ্যে ছিটায় দেই তাইলে বৃষ্টি বর্ষণ হয় পানি আসে জোয়ার আসে আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই বৃষ্টি কে বর্ষণ করে জোয়ার বাটা কে দেই জোয়ার বাটা আল্লাহ দেন এই জন্য আমর ইবনুল আস বলেন না 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 আমি মুসলমান আমি মুসলমান দেশ कायम করেছি ইসলামী হুকুমত मध्य तुम रक्त सीटी दीबा कहते जुलूम जमीन फसल होना जुदी फसल ना ना खे मारा जामान সঙ্গে সঙ্গে খলিবাতুল মুসলিমিন উমরের দরবারে চিঠি লিখলেন এমন এমন আমার দেশের মধ্যে এমন একটা অবস্থা আমর ইবনুল আসের কার্যক্রমকে সমর্থন দিয়া বলে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু একটা চিঠি লিখলেন ওরে আমর ইবনুল আস তুমি যে বাধা দিছো ভালো করছো তুমি ওই চিঠিটা নীল নদীর মধ্যে ফেলে দিবা নীল নদীর সামনে গিয়া বলবা মুসলমানের আমির আল্লাহর বান্দা খলিবাতুল মুসলিমিন হযরত উমরের পক্ষ থেকে একটা চিঠি ওর নীল নদ ওই চিঠি উমরের পক্ষ থেকে গেলে নীল নদের উদ্দেশ্য করে আমর ইবনুল আস বলেন ওর নীল নদ আল্লাহর রহমতে যদি তুই বিচলন করস আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি জোয়ার বাটা হয় তুই প্রচলন তুই তোর জোয়ারকে জারি কর আর যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে না হয় তাইলে কিন্তু তুই বন্ধ হয়ে যাস উমরের পক্ষ থেকে নোটিস তোকে দিলাম এই কথা বলতে না বলতে দেখা গেল অল্প কিছুক্ষণের ভিতরেই জোয়ার আসা আরম্ভ হয়ে গেল সুবহানাল্লাহ পানি আসা শুরু হয়ে গেল মিশরবাসী আনন্দ উৎফুল্ল মিশরবাসী এই এই পানি পে তার এমন এমন ভাবে তারা কৃষি কাজ করলো আল্লাহ পাক তাদের রিজিকের মধ্যে বরকত দান করেছে সুবহানাল্লাহ এজন্য মুসলমান ভাইরা আমার আমাদের কি ইমান উপর অটল থাকতে হবে যদি বলেন ঠিক কি না ইমান উপর অটল থাকলে আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতের সুসংবাদ আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া আবশিরু বিল জান্নাতিল লাতি কুনতুম তুআদু আল্লাহর পক্ষ থেকে যেই জান্নাতের ওয়াদা আল্লাহ করেন ওই জান্নাতের সুসংবাদ তোমরা গ্রহণ করো সুবহানাল্লাহ আর শুধু তাই নয় ওই রহমতের ফেরেশতারা বলে নাহনু আউলিয়াউকুম ফিল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়া ফিল আখিরাহ ওই রহমতের ফেরেশতা কানে কানে বলে ওরে আল্লাহর বান্দা निरापत्ता दिए तक पर्त पोच दायित्व सुबहान अल्लाह शुद्ध तेन दान कर मुसलमान भाईरा सामने आसते समय आल्ला ना खुरो एम परिवेश सृष्टि हो जाए 
আমাদের ঈমান রক্ষার জন্য জান দিতে হয় জান দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ যদি মান দিতে হয় রাজি আছেন প্রয়োজনে শাহাদত বরণ করব প্রয়োজনে আল্লাহর রাস্তায় নিজের জীবনটাকে উৎসর্গ করব জেলে যাব তারপর আমরা কালেমা ছাড়ব না জোরে বলেন ঠিক কিনা এইজন্য আসুন ব্যাখ্যা একটু আলোচনা করি আল্লাহ যে বলেন ইন্নাল্লাযিনা কালু রাব্বুনাল্লাহ নিশ্চয় যারা বলে আল্লাহ আমাদের রব মুফাসসির না کرام বলেন এই কথার অর্থই হচ্ছে ঈমান সুম্মাস্তাকামু এটা হচ্ছে আমল ঈমান আনয়ন করার পরে আমল করতে হবে ওই আমলের উপর অটল থাকতে হবে তাইলে আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতের সুসংবাদ আসবে এই মেরে দুস্ত হর ভাইও এই রহমতের ফেরেশতারা কোন সময় সুসংবাদ দিবে কেউ বলেন কোন কোন মুফাসসিরিন کرام বলেন মরণের সময় আমাদের যখন সাক্কাত শুরু হয়ে যায় ওই সাক্কাতপ্রত অবস্থায় আমাদের চোখের সামনে জান্নাতের নাজদেমত তুলে ধরবে সুবহানাল্লাহ আবার কেউ বলেন কবর জগতে আবার কেউ বলেন হাসরের ময়দানে তে মুট কথা অধিকাংশ মুফাসসিরিন کرام বলেন আমাদের মরণের সময় রহমতের ফেরেশতা আমাদের কানে কানে ঈমানের উপর অটল থাকলে আমলের উপর অটল থাকলে আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করবেন সুবহানাল্লাহ আমরা সকলেই কালেমার উপর অটল তো ভাই ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কালেমার উপর অটল থেকে আল্লাহ পাকের বন্দেগি আর গোলামি করার তৌফিক দান করুন সবাই বলি আমিন ওয়া আখিরু দাওয়া আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন